ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஒவ்வொன்றுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னு ஸ்கொயர் ரூட் என்ன சொல்றாங்களோ அந்த ஆப்ரேட்டரை கட்டாயமாக பயன்படுத்திக்கோணும் கிவன் ஈக்குவல் டூன்னு எழுதிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு படுத்துட்டும் போத்திக்கலாம் போத்திக்கிட்டும் படுத்துக்கலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் என்ன வேணாம் பண்ணிக்கணும் நான் என்ன பண்ணுறனோ அதையவே பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ இந்த சம் என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் பாருங்க கீழே ரெண்டு ஜீரோ மேலே ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் அங்கே ஃபோர் டைம்ஸ் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே எயிட் டைம்ஸ் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் சரியாக போயிடுச்சு அப்போ கீழே மிச்சம் நாலு எக்ஸ் இருக்குது அப்போ அடிச்சுட்டு பவரில் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னாலே அது மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒய் பாருங்க நியூமரேட்டரில் டுவெல் டைம்ஸ் ஒய் டினாமினேட்டரில் ஃபோர் டைம்ஸ் ஒய் இந்த ஃபோர் டைம்ஸ்க்கு அந்த ஃபோர் டைம்ஸ் சரியாக போயிடுச்சு அது போக மேலே மிச்சம் எயிட் டைம்ஸ் ஒய் இருக்குது அப்போ அதை அடிச்சுட்டு எயிட் இசட்டை பாருங்க மேலே சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் இசட்டு கீழே ஃபோர் டைம்ஸ் இசட்டு இந்த ஃபோர் டைம்ஸ்க்கு அங்கே ஃபோர் டைம்ஸ் காம்பன்சேட் ஆகிடுச்சு அப்போ மிச்சம் சிக்ஸ்டீனில் ஃபோர் போனால் மிச்சம் டுவெல் டுவெல் டைம்ஸ் மேலே ஜாஸ்தியாக இருக்குது இதை அடிச்சுட்டு டுவெல் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் ஒய் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்போ இதை அடிச்சுட்ருவோணும் இசட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அதனால் அடிச்சுட்ருவோணும் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கரெக்டான்னு பாருங்கள் மேலே நாலு வாட்டி கீழே எட்டு வாட்டி எக்ஸ் அப்போது மேலே இருக்கிறது பூரா கேன்சல் ஆகிரு கீழே நாலு வாட்டி ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடுங்க தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மேலே பன்னெண்டு தடவை கீழே நாலு தடவை நாலு தடவை அடிச்சு விட்டு மேலே மிச்சம் எட்டு தடவை ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் முட்டுறாதீங்க அடுத்து மேலே பதினாலு தடவை கீழே நாலு தடவை அந்த நாலு தடவைக்கு நாலு தடவை சரியாக போச்சு மிச்சம் பன்னெண்டு தடவை இப்போது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கலாம் ரூட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது டூ இப்போ ஒய் பவர் எயிட் இருக்குது இப்படி இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனில் இருக்குது என்றைக்குமே ஸ்கொயர் ரூட்டை மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனுக்கு இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனியாக பிரிக்கலாம் அடிஷன் சப்ராக்ஷனுக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டை தனித்தனியாக பிரிக்க முடியாது எதுக்கு தனியாக பிரிக்க முடியும் ஸ்கொயர் ரூட்டை மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் பிரிக்கலாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் மல்டிபிளிகேஷன் இங்கே கீழே டிவிஷன் அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கு அந்த ரூட்டை நம்மளால் பிரிக்க முடியும் ரூட் ஃபோருங்கிறது டூ இப்படி பவர் இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணோம்னா ரூட் காணாமல் போகிறப்போ அந்த பவர் இருக்கிறதுல பாதி பாதின்னு என்னது பை டூ அப்போ எட்டில் பாதி அதாவது எயிட் பை டூ ஃபோர் ஒய் பவர் ஃபோர் இசட் பவர் டுவெல்ல பாதி அதாவது டுவெல் பை டூ என்ன ஒரு சிக்ஸ் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஃபோரில் பாதி பாதினா பை டூ ஃபோர் பை டூ எவ்வளோ டூ அப்போ எக்ஸ் பவர் டூ இவ்வளோதான் இங்கே என்ன எழுதிக்கணும் கட்டாயம் மாடலஸ் போட்டுக்கணும் நம்பர் இருந்தால் வெளியில் எடுத்து எழுதுங்க ஏன்னா ரூட்டுக்கு உழக்கிறது என்றைக்குமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் இந்த மாடலஸ் என்ன பண்ணு நெகட்டிவாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக மாற்றிரு எப்போ ஸ்கொயர் ரூட் காணாமல் போகுது அப்போ மாடலஸ் திரும்ப ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுறாதீங்க அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு மதியாத கொடுத்தா ஃபோரோட ஸ்கொயர் ரூட் டூ அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கு பாதி எழுதணும் அதெல்லாம் இந்த ஆப்ரேட்டருக்கு கொடுத்த ரெஸ்பெக்ட் அப்போ அதுக்கு மரியாதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் திரும்ப அதை கூப்பிட்டு உள்ளே உட்கார வைக்கக்கூடாது என்ன பண்ணிக்கிறீங்க ஸ்கொயர் ரூட் ரிமூவ் ஆகிற ஸ்டெப்பில் மாடலஸ் போட்டுக்கிறீங்க இவ்வளோதான் ரெண்டாவது சப் டிவிஷன் பாருங்க என்ன கொடுத்துக்கிறாங்கன்னு செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டு ரூட் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன எழுதிக்கோணும் கிவன் ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு கவனிங் ரூட் ஓவர் நியூமரேட்டர் பாருங்க இது ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஏன்னா எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ அதே சமயம் டிசெண்டிங் பவரில் இருக்குது எக்ஸ் பவர் டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணால் என்ன வரோன்னு சொல்லுங்க எக்ஸ் கோயோட கோ எஃபிசியன்ட் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி மேலே எழுதுங்க செவன் இன்டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் சொன்னாலும் சரி சொல்லாட்டியும் சரி ஆனால் மைனஸ் வந்தால் கட்டாயமாக சொல்லி காமிக்கணும் அதாவது எழுதி காமிக்கணும் 
x கோட கோஎஃபிஷியன்ட் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி மேலே எழுதிட்டோம் அதுக்கு அப்புறம் x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது +2√14 2√14 இங்க அங்க ரெண்டு நம்பர் எழுதுறோம் அத மல்டிப்ளை பண்ணா மேலே இருக்குது வரணும் அத ऐड பண்ணா கீழ இருக்குது வரணும் இங்க பாருங்க இந்த 2√14 அப்படிங்கிறது √14 √14 ऐड பண்ணா வருது ஏன்னா இப்ப இந்த √14 m னு வெச்சுக்கங்க m plus m அடிஷனல் சொல்ற m plus m என்னது 2m பாருங்க கரெக்ட்டா வருதா அதே மாதிரி m into m m square root 14 square 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 root cancel 14 multiply multiplication அது கொடுத்துரு multiply பண்ணா அது வந்துரு ஏய் புரிஞ்சதா root 14 root 14 multiply பண்ணுங்க root 14 into root 14 root 14 square அதாவது m into m னா m square m plus m னா 2m இந்த விஷயங்கள தெளிவா இருக்கும் இப்ப மல்டிப்ளை பண்றோம் ரூட் போர்டீன் இன் ரூட் போர்டீன் ரூட் போர்டீன் ஸ்கொயர் 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 ரூட் கேன்சல் போர்டீன் பர் மல்டிப்ளை பண்ணா மேல இருக்குது வந்துருச்சு m a m u ऐड பண்ணா 2m ரூட் போர்டீன் பிளஸ் ரூட் போர்டீன் அதாவது 1 ரூட் போர்டீன் பிளஸ் 1 ரூட் போர்டீன் 2 ரூட் போர்டீன் கட்டா வருது இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் பை இங்க என்னது x ஸ்கொயர் அது x x ஆ பிரிஞ்சிரு கோஎஃபிஷியன்ட் 7 அது ரெண்டுக்குமே ரிப்பீட் ஆகுது இங்கேயும் வரும் அங்கேயும் வரும் இப்படி நிறையா சம் பார்த்துக்கிறோம் போன எக்ஸைஸ் அதுக்கு முன்னத்த எக்ஸைஸில் எல்லாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எக்ஸா பிரிஞ்சிரு அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் செவன் இங்கேயும் எழுதுவோம் அப்படியே அங்கேயும் ரிப்பீட் பண்ணணும் அடுத்தது செவன் நாள் ஒன்று தான் ரூட் செவன் இன்ட்டு ரூட் செவன் நாள் ஒன்று தான் இப்போ ஃபைவ்னா ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் டென்னா ரூட் டென் இன்ட்டு ரூட் டென் அதே மாதிரி செவன்னா ரூட் செவன் இன்ட்டு ரூட் செவன் ஏன்னா ரூட் செவன் இன்ட்டு ரூட் செவன் ரூட் செவன் ஸ்கொயர் 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 ரூட் கேன்சல் ஆயிடுச்சு வெறும் செவன் அந்த ஒரிஜினல் மீனிங் மாறாது நீ என்ன ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணாலும் பழைய அர்த்தம் மாறாமல் பார்த்துக்கோ இவ்வளோதான் செவன் எப்படி எழுதுனா ரூட் செவன் இன்ட்டு ரூட் செவன் ஏ ரூட் செவன் இன்ட்டு ரூட் செவன் ரூட் செவன் ஸ்கொயர் 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 ரூட் கேன்சல் ஆயிடுச்சுனா செவன் மீனிங் மாறல இப்போ பாருங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டிவிஷனில் இருக்குதா ரூட்டை தாராளமாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் செவன் ஒரு தடவை ஃபோர்டீன் ரெண்டு தடவை அப்போது இது ஒரு தடவை அது ரெண்டு தடவை ரூட்டுக்குள்ளே அதே மாதிரி இது ஒரு தடவை அது ரெண்டு தடவை என்ன மிச்சம் இருக்குது கீழே ரூட் செவன் மட்டும் மிச்சம் இருக்குது ஏன்னா இது ஒரு தடவைங்கிறப்ப ரூட் ஒன் ஒன் தான் ஒன் இன்ட்டு ரூட் செவன் ரூட் செவன் ரூட் செவன் இன்ட்டு எக்ஸ் ரூட் செவன் எக்ஸ் மேலே ப்ளஸ் ரூட் டூ இதுவும் பாருங்கள் ரூட் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூ ஏன்னா இது ரூட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது இதுவும் ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ அதுவும் ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இது எப்படின்னு புரிஞ்சுதா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிவிட்டு இதுவும் சேம் அதுவும் சேம் சேம் இன்டு சேம்ங்கிறது சேம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இங்கே பாருங்கள் இது என்ன ஃபார்மெட்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 16 அப்படிங்கிறது அதாவது 1 பை சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் நடுவில் என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ ஏங்கிறது இது இந்த பொட்டி குளக்கிறது இந்த ரவுண்ட் ரவுண்ட் மண் குளக்கிறது ஏ பிங்கிறது என்னது ஒன் பை ஃபோர் ரைட் ஹேண்ட் பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஏன்னா இதை சிம்பிளை பண்ணால் டூவையும் அதை சிம்பிளி பண்ணால் ஒன் பை டூ ஒரு கரெக்டாக வருதான் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ நாள் ஒன்று தான் ஒன் பை டூ எக்ஸ் நாள் ஒன்று தான் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் ஒன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் கரெக்டாக வருது அப்போ இது என்ன ஃபார்மெட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அது எதோட ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா ஏங்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் பிங்கிறது 1 by 4 the whole square doubt ah irundha idu expand pannunga and the denominator vandir paarunga a minus b the whole square na a square x square plus b square paarunga plus b square 1 by 4 square 1 by 16 minus 2ab 2 into x into 1 by 4 adha simplify panna indha minus 1 by 2x vandirum ipo enna pandro root ah numerator thaniya denominator thaniya pirikiro அப்போ என்ன சொன்னேன் ஸ்கொயர் ரூட்டை மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனுக்கு இந்து உஜூலா பிரிக்கலாம் அடிஷன் சப்ராக்ஷனுக்கு பிரிக்க முடியாது இங்கே டிவிஷனில் இருக்குது அப்போ அந்த ரூட் நியூமரேட்டருக்கு டினாமினேட்டருக்கு பிரிக்கிறோம் கிவன் ஈக்குவல் டு நியூமரேட்டருக்கு பிரிக்கிறப்போ ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் மீதி ரூட் செவன் 
வெளியில் x பிளஸ் ரூட் டூ பை இந்த டினாமினேட்டர் பிரிக்கிறப்போ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் மீதி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் என்ன பண்ணிக்கோணு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு மரியாதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் மார்லஸ் வந்து உட்காந்துக்கோணு நியூமரேட்டருக்கு வரப்போ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் டினாமினேட்டருக்கு வரப்போ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் எல்லாத்தையும் அப்ளையாக சொன்ன மாதிரி இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கு வரப்போ பவர் எதாச்சும் இருந்தால் பை டூ பண்ணணும் டூ பை டூ ஒன் த ஹோல் பவர் ஒன் எழுதினா ஜே எழுதாட்டியும் சரி த அப்புறம் இதுக்கு பை டூ டூ பை டூ ஒன் த ஹோல் பவர் ஒன் எழுதினா ஜே எழுதாட்டியும் சரி எப்படி செஞ்சாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வருது அடுத்து இதோட நிறுத்த வேண்டாம் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ரூட் செவன் வெளியில் எக்ஸ் இருக்குது இந்த சின்ன ரூட் எக்ஸ்டன் பண்ணி விட்டுறாதீங்க மார்க் பிடிச்சிக்குவாங்க ப்ளஸ் ரூட் டூ பை டினாமினேட்டர் இது இல்லைன்னா ஒன் டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர் எல்சிஎம் எடுக்கலாம் நியூமரேட்டருக்கு கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் அல்லது ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் பை நியூமரேட்டருக்கு கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் டினாமினேட்டருக்கு டினாமினேட்டர் இன்ட்டு டினாமினேட்டர் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு நியூமரேட்டர் என்னது ரூட் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூ பிராக்கெட் போட்டுக்கணும் இன்டு டினாமினேட்டர் மேலே வர்றப்போ ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் ஏ பை பி மேலே வந்தால் பி பை ஏ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் மேலே வர்றப்போ ஃபோர் பை ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோரை வெளியில் எடுத்து எழுதிக்கலாம் மிச்சம் என்ன இருக்குது மார்லஸ்குள்ள நியூமரேட்டரில் ரூட் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூ டினாமினேட்டரில் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஃபார்மெட் கண்டுபிடிக்கிற கஷ்டமாக இருந்தால் இங்கே எல் எல்சியும் எடுங்கோ எல்சியும் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா அது அந்த குவாட்ரட்டிக்கு ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி எழுதினாலும் இதே ரிசல்ட் தாராளமாக கிடைக்கும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க தேர்ட் சப் டிவிஷன் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ கட்டாயம் அந்த ஸ்கொயர் ரூட் சிம்பிள் சொல்லியே ஆகணும் கிவன் ஈக்குவல் டூன்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்ளையவே சொன்னேன் சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சாலும் சரி ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துகிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் சரி நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலான்னா முதல்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் டினாமினேட்டர் பாருங்கள் பி மைனஸ் சி ஃபோர் டைம்ஸ் பி மைனஸ் சி திரும்பும் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போ டினாமினேட்லேயே எயிட் டைம்ஸ் இருக்குது நியூமரேட்டில் பாருங்கள் அங்கே ஒரு எயிட் டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ எல்லாமே என்ன ஆயிரு கேன்சல் ஆயிரும் புரிஞ்சுதா பி மைனஸ் சி ஃபோர் டைம்ஸ் பி மைனஸ் சி ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போ மொத்தமாக டினாமினேட்டில் எட்டு தடவை எயிட் டைம்ஸ் இருக்குது மேலேயும் எயிட் டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த எயிட் டைம்ஸ் இந்த எயிட் டைம்ஸ் மேலே இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு காம்பன்சேட் ஆகிடுச்சு சரி சரியாக போயிடுச்சு அப்போ அடிச்சு விட்ருந்தோம் மீதி எல்லாமே அன்லைக் டேர்ம்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி வேற ஏ மைனஸ் பி வேற அங்கே எல்லாமே பாருங்கள் பி மைனஸ் சி பி மைனஸ் சி பி மைனஸ் சி லைக் டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் எங்காச்சும் அங்கே பவரில் எயிட் இங்கே பவரில் டுவெல் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடாதீங்க ஏ பண்ண முடியாது அங்கே ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே ஏ மைனஸ் பி அதுதான் காரணம் இதுக்கு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கலாம் ரூட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது லெவன் டிவைடட் பை ரூட் எயிட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது நயன் என்ன ரீசன்னா அங்கே பாருங்கள் ரூட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னுங்கிறது லெவன் இன்டூ லெவன் லெவன் இன்டூ லெவன்னா லெவன் ஸ்கொயர் 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 ரூட் கேன்சல் அதனால தான் ரூட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் லெவன் ரூட் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது நயன் இன்டூ நயன் நைன் இன்டூ நைன் தான் எயிட்டி ஒன் நைன் இன்டூ நைன்னா நைன் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளிகேஷனில் ரிப்பீட் ஆனால் பவரில் சொல்லி காமிச்சிக்கலாம் அடிஷனில் ரிப்பீட் ஆனால் மல்டிப்ளிகேஷன் மல்டிப்ளிகேஷனில் ரிப்பீட் ஆனால் பவர் இதெல்லாம் லோயர் கிளாஸ் கான்செப்ட் கவுனிங் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் அப்போ ரூட் எயிட்டி ஒன்னுங்கிறது நயன் மிச்சம் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டோம் இப்போது இங்கே ஒவ்வொன்றுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் இப்படி ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறப்போ பவர் என்ன ஆயிரு பாதியாக மாறிடு இதுக்கு ரூட் எடுக்கிறப்போ எட்டில் பாதி பாதினா மேக்ஸில் டிவைடட் பை டூன்னு அர்த்தம் எயிட் பை டூ ஃபோர் அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் பவர் எயிட்டில் பாதி அதாவது பை டூ எயிட் பை டூ ஃபோர் 
divided by அந்த square root இதுக்கு எடுக்கிறோம் ஏன்னா எயிட்டி ஒனுக்கு ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம் எடுத்து கீழே தான் எழுதிக்கிறோம் கீழே இருக்கிறது கீழே எழுதிக்கிறோம் பாருங்க இப்போ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறப்போ டுவெல்ல பாதி பாதினா பை டூ டுவெல் பை டூ எவ்வளோ சிக்ஸ் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் பவர் சிக்ஸ் கட்டாயம் மாடுலஸ் போட்டே ஆகணும் இங்கச்சு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க மார்க் எடி யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணிடுவாங்க ஜஸ்ட் ஒரே லைனில் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிட்டோம் காப்பி பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ